今天到这里去玩一下万里黄河第一坝，这是三门峡大坝啊，河南三门峡，从这里进去，这个地方门票是三十块钱啊，然后停车费五块钱，可以直接把车开进来的啊，从这里检票直接就上大坝了。好的，应该有电梯。检票进来了，哇，直接就走到这个大坝上了啊。哇，从这里就可以看到了，看这个就是那个坝的主体啊，雄伟壮观啊，把这个黄河水都拦住了。哇，这个坝的高度啊，有一百零六米呢，可以从这里走到对面去的啊。这个全长是七百一十三米。再看看坝的这边，它两个有落差呢。你看这个上面的黄河水就稍微要轻一点。因为它那个泥沙都沉积在下面了，上面的水看起来比较清澈。再看这边的黄河水，就特别的黄了。这个大坝呀，是一九五七年开始动工建造的，一九六零年就建好了，呃，花了三年多的时间，一共花费了四十个亿呢，朋友们。大家想想，一九五几年那时候的四十个亿，这相当值钱了呀。哇，从这里看看这个下面一百多米的高度，哇，吓死人了！看这里啊，上游冲下来很多的这些秸秆之类的垃圾，都堵到这里了啊。这下面的这个船应该是清理这个垃圾的啊。继续往前走，一会儿坐前面的电梯下去呢，可以走到那个地方去，看这个黄河里面伸出去这么一截，把黄河分成两半了。一会儿走到这里去观景啊，然后大家看这里黄河里面有一个石头，这个叫中流砥柱，上万年的黄河水都没有把它冲走啊，这是黄河里面的钉子户，牢牢的钉在这河道里了。在这个大坝的中间还有一个亦步跨两省的地方呢啊，这里就是分开了，这边是河南，这边是山西。这个大坝正好处于两省的交界位置啊，看这个石头就是当时截流的这个石头。再说一下，这里为什么叫三门峡呢？传说大禹治水的时候啊，这个地方是大禹用斧子把它劈开的啊。当时他劈了三个门，一个是人门，一个是神门，还有一个鬼门，所以是三个门嘛，叫做三门峡。这里就是电梯了啊。坐电梯呢，直接到达这个下面去，近距离的观看。看这个坝上面有一个窄窄的一个通道，走到这个尽头去啊。走吧，坐电梯下去。坐电梯从这个小口出来的啊，你看，从那里坐下来的。哇，从这里回看一下这个大坝，确实是很壮观，很雄伟啊。然后现在就走到这个，这个连廊上去吧，等于是，这个叫什么呀？把黄河分成两半了，这个是起导流的作用吧？然后再看看这边的中流砥柱，<笑>你看这个通道真的好窄呀，而且这个墙不怎么高的，这个墙也就到我腰这里，很容易就翻出去了。这还是。挺危险的吧？你看这下面，这万一掉下去，像我不会游泳的可是回不来。<笑>这个墙为什么不修高一点啊？哇，如果是泄洪的时候啊，站在这个地方拍那个泄洪的场景，应该会比较壮观啊。你看国泰民安，黄河安澜，这边是发电机组啊，然后这边是泄洪的。它功能都不一样。这个坝上面好晒呀，大家来的时候可以打个遮阳伞什么的啊。再多介绍一点这个坝的情况啊。这个是我们呃在黄河上啊修建的第一个这个蓝河大坝，被称作元老坝呀。万里黄河上面的第一个大坝。这里就是大坝的终点了啊。哇，再往前就没有路了，前面是有个跨省的公路啊，连接两个省份，在这里看着黄河静静的流淌啊
再回望一下这个大坝吧，从这里可以看到大坝的全貌。哇，大家能想象这是六十多年前建的大坝吗？六十多年前为什么要建这个大坝呢？它的目的是什么呀？主要呢就是为了防洪啊，因为这个黄河几千年来，呃，就是山东、河南那边深受其害啊，经常发大水，就淹了那边的农田了。所以在这里建个大坝，自从建好这个大坝，那个山东、河南那里啊就大丰收了。然后这个大坝呀，也是呃万里黄河上面修建的第一个大坝呀。正因为它是黄河上的第一个大坝，呃，设计的时候没有经验，所以它也是有缺陷的。最大的缺陷呢，就是它没有考虑这个排沙的问题，因为黄河的这个含沙量很高的嘛。修建好这个大坝以后，长年累月，这个泥沙就淤积在这一块，越来越高，导致这个河床就变高了，呃，导致上游的那个渭河河床很高，使渭河变成了地上悬河，所以渭河的那个周围啊，经常发生水患，当地人深受其害啊。所以这个大坝造福了下游的河南和山东了，但是上游的黄河。呃，渭南那一块又受到它的这个害处了啊。所以这个大坝在六五年的时候，它又改建过，在这个底部啊打了几个孔。大家看这里有个很大的孔，这就是专门为排沙打的孔啊。然后后面你看那里有个洞，这两边都有这个排沙孔，这都是后装的啊。你看这上面都有那个小孔呢啊，都是为了排泥沙的。但是这些措施啊，只能是缓解，呃，这个补救这个泥沙排放不畅的这个问题，并不能根除啊。那么后来为了彻底解决这个泥沙的问题，我们在下游一百三十公里的地方又重新修建了那个小浪底水利工程啊。小浪底就是专门为排沙建造的啊。明天我就去小浪底再看一看，大家继续关注我视频啊。这个是防洪的，小浪底是排沙的，它两个结合就解决了这个防洪和排沙的问题了。回的时候可以从这边走啊，你看这个坝的下面居然还有一个通道呢，看看这里面是什么的。哇，还往下呢，哇，这个好深呀，这个是不是就通到黄河那个底下去了？哇，好黑呀、啊，没有人啊！哦，下面是一个通道啊，就可以走出去啊！妈呀，这里还是个玻璃过道呢！你看，这里面是这是什么东西啊？这里面有水，中间是玻璃过道啊！呀，这装饰的还挺漂亮的，忽闪忽闪的啊！也不知道现在我距离黄河的那个底下有多深。大家没想到吧？这个坝里面啊，居然是空的，空心的，居然还有一个通道，太让人意外了啊！这下面就凉快多了，走那上面特别晒啊。三门峡大坝就拍到这里了，大家继续关注我，下个视频。带大家去看小浪迪，拜拜。